வெல்கம் டு நிச்சயம் வெல்வோம் சேனல் நீட் அச்சுவர்ஸ்க்கு என்னோட பெஸ்ட் விஷஸ் ஆல் இண்டியா கோட்டா எம்சிசி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எம்பிபிஎஸ் கவுன்சிலிங்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு எந்த டாக்குமெண்ட்ஸும் அப்லோட் பண்ண தேவையில்ல அப்புறம் என்னெல்லாம் வேணுன்ற கம்ப்ளீட் லிஸ்ட்டை இந்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்கலாம் அண்ட் தென் நீட் யூஜி கவுன்சிலிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸோட கம்ப்ளீட் ஸ்டெப்ஸையும் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கப்புறம் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு கேட்டகரி வைஸ் நான் ரீஃபண்டபிள் கவுன்சிலிங் ஃபீ எவ்வளோ பே பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் ரீஃபண்டபிள் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் எவ்வளோ பே பண்ணணும் அப்படின்றதையும் இந்த வீடியோவில் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணுறதுக்கு தனி அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போட தேவையில்லை நீங்கள் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோருக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் போட்டிங்க இல்லையா அதே ஃபார்மையே யூஸ் பண்ணிப்பாங்க எம்சிசி ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட்டும் பே பண்ணணும் இப்போ ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டா சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டி எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இந்த இன்ஸ்டியூஷனுக்கெல்லாம் நீங்கள் அப்ளை பண்ணும்போது அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் இருக்காங்க இல்லையா அவங்க வந்து நான் ரீஃபண்டபிள் கவுன்சிலிங் ஃபீயாக ஆயிரம் ரூபாயும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து பத்தாயிரம் இது வந்து ரீஃபண்டபிள் அமௌண்ட் ஸோ டோட்டலாக அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து பதினோராயிரம் பே பண்ணணும் ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ஆல் இண்டியா கோட்டாவுக்கு சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிக்கு எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இதுக்கு அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து டோட்டலாக பதினோராயிரம் பே பண்ணணும் இதில் வந்து கவுன்சிலிங் ஃபீ வந்து ஆயிரம் அது வந்து ஒபிசிடபிள்யூடிசிட்டிக்கு <laughs> ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற சாம்பிள் டெமோ நான் உங்களுக்கு காட்ட போகிறோம் இது வந்து லாஸ்ட் இயரோட ஸ்க்ரீன் தான் ஏன் இந்த வீடியோ அப்படின்னா உங்களுக்கு நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு எப்படி அப்ளை பண்ணுறது மிஸ்டேக்ஸ் எதுவும் பண்ணாமல் எப்படி அப்ளை பண்ணுறதுன்ற கிளாரிட்டி கிடைக்கிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ சிசி மெடிக்கல் கவுன்சிலிங் கமிட்டி இருக்காங்க இல்லையா அவங்களுடைய வெப்சைட் வந்து எம்சிசி டாட் என்ஐசி டாட் இன் இந்த வெப்சைட் ஓப்பன் பண்ண உடனே யூஜி மெடிக்கல் அப்படின்ற டேப் இருக்கும் அந்த கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் யூஜி மெடிக்கல் அப்படின்ற டேபை கிளிக் பண்ண உடனே பாட்டம் ஆஃப் த பேஜில் கேண்டிடேட்ஸ் ஆக்டிவிட்டி இருக்கும் அதில் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்கை கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் நியூ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே உங்களுக்கு வந்து ரெஜிஸ்டர்ட் கேண்டிடேட் சைன்இன் அப்படின்ற பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இந்த பேஜில் நீங்கள் டேரெக்டாக சைன்இன் பண்ண முடியாது ஏன்னா நீங்கள் என்ன பாஸ்வேர்ட்லாம் க்ரியேட் பண்ணல இல்லையா அதனால் இந்த பேஜில் கீழே பார்த்தோம்னா நியூ கேண்டிடேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்படின்ற பட்டன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணி நீங்கள் வந்து பாஸ்வேர்டு அந்த டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் க்ரியேட் பண்ணிக்கணும் கேண்டிடேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் லிங்கை கிளிக் பண்ண உடனே இம்பார்ட்டன்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதாவது டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன் கொடுத்துருப்பாங்க நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அட்மிஷன் ப்ராசஸோட கவுன்சிலிங்க்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை கேர்ஃபுல்லாக நீங்கள் படிச்சுக்கணும் இதில் வந்து எட்டு பாயிண்ட்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸும் வந்து டிக்ளரேஷன் பற்றி இருக்கும் அந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னா எம்சிசியோட இன்ஃபர்மேஷன் ப்ரௌச்சர் அண்ட் எலிஜிபிலிட்டி க்ரைட்டீரியாவை நீங்கள் படித்து புரிஞ்சுருக்கணும் செகண்ட் வந்து டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ ஒரிஜினல் டாக்குமெண்ட்ஸை கரெக்டாக எடுத்துகிட்டு போகணும் இன்க்ளூடிங் கேட்டகரி சர்டிஃபிகேட் பர்த் சர்டிஃபிகேட் இந்த மாதிரி எல்லா சர்டிஃபிகேட்டோடைய ஒரிஜினல்ஸையும் டாக்குமெண்ட் வெரிஃபிகேஷன் அப்போ நீங்கள் எடுத்துகிட்டு போகணும் தேர்ட் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கேண்டிடேட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ண எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ஜென்யூன் அந்த அத்தன்டிக்காக இருக்கணும் அப்புறம் வந்து பாஸ்வேர்டு யாரோடையும் நீங்கள் ஷேர் பண்ணக்கூடாது ஓடிபியையும் யாரோடையும் ஷேர் பண்ணக்கூடாதுன்னு மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்புறம் கேண்டிடேட் ஷுட் பி அவேர் ஆஃப் தி ஃபீ பாண்ட் எக்ஸட்ரா ஆஃப் தி இன்ட்ரெஸ்டட் இன்ஸ்டியூஷன் அதாவது நீங்கள் எந்த இன்ஸ்டியூஷனில் சீட் எடுக்கணும்னு விரும்புகிறீங்களோ அந்த இன்ஸ்டியூஷனோட ஃபீஸ் ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் பாண்ட் பற்றியும் நீங்கள் புரிஞ்சு வச்சுக்கணும்
அப்புறம் கவுன்சிலிங் ஸ்கீம் அதாவது ரவுண்ட் ஒன் ரவுண்ட் டூ மாப்பப் ப்ரவுன் ஸ்டேரோன் பற்றியும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்புறம் இன்ஃபர்மேஷன் புலட்டினை கேண்டிடேட்ஸ் வந்து படித்து புரிஞ்சிருக்கணும் ஃப்ரீக்குவெண்ட்லி ஆஸ்கடு கொஷின் அப்புறம் எம்சிசியோட ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் பற்றியும் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இந்த எட்டு பாயிண்ட்ஸை தான் டிக்ளரேஷனில் மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க அடுத்து ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணும் அதுக்காக எம்சிசி வந்து பாஸ்வேர்ட் பாலிசி மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த பாஸ்வேர்டை செட் பண்ணுறதுக்கு அஞ்சு ரூல்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க ரூல் ஒன் என்னென்னாக்கா உங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் வந்து எயிட் டு தேர்ட்டீன் கேரக்டர் இருக்கணும் அதாவது மினிமம் எயிட் கேரக்டர் இருக்கணும் மேக்ஸிமம் தேர்ட்டீன் கேரக்டர் வரைக்கும் இருக்கலாம் ரூல் டூ என்னென்னாக்கா பாஸ்வேர்டில் அட்லீஸ்ட் ஒரு அப்பர் கேஸ் ஆல்ஃபபட் இருக்கணும் அதாவது ஒரு கேபிட்டல் லெட்டராவது இருக்கணும் ரூல் த்ரீ என்னென்னாக்கா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டில் அட்லீஸ்ட் ஒன் லோயர் கேஸ் ஆல்ஃபபட் இருக்கணும் அதாவது ஒரு லோயர் லெட்டர் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க ரூல் போர் என்ன அப்படின்னாக்கா உங்களுடைய பாஸ்வேர்டில் அட்லீஸ்ட் ஒன் நியூமரிக் வேல்யூ அதாவது ஒரு நம்பர் ஆகுது இருக்கணும் ரூல் ஃபைவ் என்னன்னாக்கா பாஸ்வேர்டில் வந்து அட்லீஸ்ட் ஒன் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் அதாவது எக்ஸ்கிளமெட்ரி சிம்பிள் அட் சிம்பிள் ஹேஷ் பர்சன்டேஜ் இது மாதிரி ஏதாவது ஒரு சிம்பிள் இருக்கணும் இதுதான் பாஸ்வேர்ட் பாலிசி அப்புறம் சைன்ட் இன் அப்ளிகன்ஸ் வந்து அவங்களோட பாஸ்வேர்டை சேஞ்ச் பண்ணணும்னா சேஞ்ச் பாஸ்வேர்டு ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் இந்த நியூ பாஸ்வேர்டும் பாஸ்வேர்ட் பாலிசியில் மென்ஷன் பண்ண மாதிரி தான் இருக்கணும் கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களோட பாஸ்வேர்டை மறந்துட்டா ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி அவங்களோட பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ரீசெட் பாஸ்வேர்டை ரெண்டு வழியில் பண்ணலாம் ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னா ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் யூஸிங் ஏ வெரிஃபிகேஷன் கோட் த்ரூ எஸ்எம்எஸ் இந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணும்போது கேண்டிடேட்ஸ் அவங்களுடைய நீட் யூஜி ரோல் நம்பரை என்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸோடைய ரெஜிஸ்டர் மொபைல் நம்பருக்கு வெரிஃபிகேஷன் கோடு வரும் இந்த வெரிஃபிகேஷன் கோடை என்டர் பண்ணி பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணலாம் செகண்ட் மெத்தட் என்னென்னா ரீசெட் பாஸ்வேர்ட் யூஸிங் ஏ ரீசெட் லிங்க் த்ரூ இமெயில் இந்த மெத்தட்லேயும் அப்ளிகெண்ட் வந்து அவங்களுடைய நீட் யூஜி ரோல் நம்பரை என்டர் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் கேண்டிடேட்ஸுடைய ரெஜிஸ்டர்ட் இமெயில் ஐடிக்கு பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணுறதுக்கான ஆன்லைன் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்கிற ஒரு இமெயில் வரும் இந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஃபாலோ பண்ணி பாஸ்வேர்டை ரீசெட் பண்ணிக்கலாம் கொடுத்துருக்கிற இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் எல்லாம் கேர்ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் ஐ அக்ரி அப்படின்ற டிக்ளரேஷனை கிளிக் பண்ணணும் நீங்கள் டிக்ளரேஷன் கொடுத்ததுக்கப்புறம் நியூ கேண்டிடேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பேஜ் ஓப்பன் ஆகும் இங்கே வந்து ப்ளீஸ் ரீட் த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கேர்ஃபுல்லி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு பாயிண்ட்டை மென்ஷன் பண்ணியிருப்பாங்க ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா ப்ளீஸ் என்டர் த ரோல் நம்பர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் நேம் மதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் ஆஸ் பிரிண்டட் இன் யுவர் நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டு அதாவது உங்களுடைய நீட் யூஜி அட்மிட் கார்டில் ரோல் நம்பர் அப்ளிகேஷன் நம்பர் நேம் மதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இருக்கும் அதில் எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரியே என்ட்ரி பண்ணும் செகண்ட் பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா த இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் ஆஃப் கேண்டிடேட்ஸ் டு பி ப்ரீ பாப்புலேட்டட் இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்ம் வித் த சேம் டேட்டா ஆஸ் ஃபில்டு பை த கேண்டிடேட்ஸ் இந்த என்டிஏ ஃபார்ம் அதாவது நீங்கள் நீட் அப்ளிகேஷனுக்கு என்ன இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பர் கொடுத்தீங்களோ அதுதான் இங்கே ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபார்மில் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த கேண்டிடேட்ஸ் வில் கெட் ஓடிபி அந்த சேம் மொபைல் நம்பர் ஆர் இமெயில் ஐடி டு கம்ப்ளீட் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ் அண்ட் வில் கெட் ஃபர்தர் கம்யூனிகேஷன் ஃப்ரம் தி எம்சிசி நீங்கள் வந்து இங்கே ஓடிபி உங்களுக்கு எதில் வரும் அப்படின்னா உங்களுடைய ரெஜிஸ்டர்டு மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடிக்கு தான் வரும் அதை அந்த ஓடிபி என்ட்ரி பண்ணி தான் நீங்கள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸ்ஸை கம்ப்ளீட் பண்ண முடியும் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க நியூ கேண்டிடேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷனை படித்ததுக்கப்புறம் நீட் யூஜி கவுன்சிலிங் ஃபார் எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸ் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ்க்கான ஸ்டெப்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த கவுன்சிலிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் கம்ப்ளீட்டாக சிக்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் இருக்குது ஸ்டெப் ஒன் என்னென்னா அத்தன்டிகேஷன் ஃபார்ம் இந்த அத்தன்டிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி ஃபர்தராக ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஸ்டெப் டூ வந்து அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் ஸ்டெப் த்ரீ வந்து குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில் இந்த குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயிலில் கேண்டிடேட்ஸோடைய டுவெல்த் ஆர் ஈக்குவல் அண்ட் குவாலிஃபிகேஷன் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாம் என்ட்ரு பண்ணணும் ஸ்டெப் ஃபோர் வந்து அப்ளை ஃபார் செக்ஷன் இதில் வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் எதுக்கு அப்ளை பண்ணுறோமோ அதை செலக்ட் பண்ணணும் ஸ்டெப் சிக்ஸ
NEETUG 2024 score card ல இருக்கோ அத பார்த்து இங்க என்டர் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேண்டிடேட் நேம் NEETUG 2024 score card ல இருக்குற மாதிரியே கேண்டிடேட்ஸ் நேம் என்டர் பண்ணனும் இனிஷியல் முன்னாடி இருந்தா முன்னாடி போடணும் NEET score card ல இனிஷியல் பின்னாடி இருந்துச்சுனா அதே மாதிரியே டைப் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் வந்து மதர் நேம் லாஸ்ட் இயர் 2023 கவுன்சிலிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல फादर நேம் கேக்கல மதர் நேம் தான் கேட்டிருந்தாங்க மதர் நேம் வந்து NEETUG 2024 score card ல எப்படி இருக்கோ கரெக்ட்டா அதே மாதிரியே டைப் பண்ணனும் இல்லாட்டி ஃபர்தரா ப்ரோசீட் பண்ண ஹலோ பண்ணாது அதாவது ஸ்கோர் கார்டுல நேம் போட்டு இனிஷியல் இருந்தா அதே மாதிரியே என்டர் பண்ணுங்க இல்லாட்டி ஸ்கோர் ஸ்கோர் கார்டுல இனிஷியல் போட்டு புள்ளி வச்சு நேம் இருந்தா அதே மாதிரியே என்டர் பண்ணனும் நெக்ஸ்ட் வந்து டேட் ஆஃப் बर्थ இதுல வந்து டே मंथ இயர் செலக்ட் பண்ணனும் ஒன்ஸ் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் செக்யூரிட்டி பின்ன என்டர் பண்ணி சப்மிட் பண்ண சொல்லும் ஒன்ஸ் எல்லாம் என்டர் பண்ணி சப்மிட் பண்ண பிறகு கேண்டிடேட்ஸோட பர்சனல் டீடைல் அலாங் வித் மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடியோட ஆட்டோ ஜென்ரேட் ஆகும் இந்த மொபைல் நம்பர் அண்ட் இமெயில் ஐடி வந்து நீங்கள் நீட் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ணது தான் இந்த இமெயில் ஐடி அண்ட் மொபைல் நம்பரை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ராசஸில் எங்கேயுமே நம்ம வந்து சேஞ்ச் பண்ண முடியாது இது ரெண்டுமே ஆட்டோ ஜென்ரேட் ஆகி வந்துடும் நெக்ஸ்ட் வந்து சூஸ் யுவர் பாஸ்வேர்ட் இந்த ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணி பாஸ்வேர்ட் கிரியேட் பண்ணணும் பாஸ்வேர்ட் கன்ஃபார்ம் பாஸ்வேர்ட் செக்யூரிட்டி பின் கொடுத்து சப்மிட் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுத்தோம்னா கேண்டிடேட்ஸோடைய மொபைல் நம்பருக்கும் இமெயில் ஐடிக்கும் ஓடிபி வரும் ஏதாவது ஒரு ஓடிபியை என்டர் பண்ணி செக்யூரிட்டி பின் கொடுத்து வெரிஃபை அண்ட் சம் ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க அத்தன்டிகேஷன் ஃபார்ம் முடிஞ்சிடும் நீட் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்க்கு சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்கு இந்த மொபைல் நம்பர் ஆர் இமெயில் அட்ரஸை வெரிஃபை பண்ணுற ப்ரொசீஜர் வந்து மேண்டட்ரி ஒன் அத்தன்டிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ண பிறகு நெக்ஸ்ட் ஸ்டேஜ் வந்து சிங்கிள் பேஜ் உள்ள அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபில் பண்ணணும் இந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்மில் ஜெண்டர் மேல் ஆர் ஃபீமேல்ன்றதை செலக்ட் பண்ணணும் நேஷ்னாலிட்டியில் இந்தியன் செலக்ட் பண்ணணும் இன்கேஸ் என்ஆர்ஐ கேண்டிடேட்ஸாக இருந்தீங்கன்னா என்ஆர்ஐ ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணணும் நேஷ்னாலிட்டியில் நெக்ஸ்ட் வந்து ரிலிஜன் உங்களுடைய ரிலிஜனை நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கேட்டகிரி அதாவது ஓபிசி என்சிஎல்ஆர் ஜென்ரலா இடபிள்யூஎஸ்ஆர் எஸ்சி எஸ்டி கேட்டகிரி அதில் நீங்கள் எந்த கேட்டகிரியோ அந்த கேட்டகிரியை செலக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் வந்து சப் கேட்டகிரி டீடைல்ஸில் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டி ஆப்ஷன் இருக்கும் இதில் வந்து நீங்கள் பர்சன் வித் டிசபிலிட்டியாக இருந்தால் எஸ் செலக்ட் பண்ணி இருக்கும் <laughs> <laughs> ஸ்கூல் ஆர் ஸ்டேட் இதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பாசிங் ஸ்டேட்டஸ் அதாவது பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் எஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் பாசிங் இயர் எந்த இயர் அவங்க பாஸ் பண்ணாங்களோ அந்த இயரை இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ரோல் நம்பர் இங்கே வந்து அவங்களுடைய டுவெல்த் ரோல் நம்பரை நம்ம வந்து என்டர் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து கிளாஸ் டுவெல்த் பாசிங் ஸ்டேட் அவங்க எல்லாருமே பாஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அதனால் பாஸ்டுன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது வந்து ஸ்கூல் நேம் அண்ட் அட்ரஸ்ஸை அவங்களுடைய ப அவங்க டுவெல்த் படித்த ஸ்கூல் நேமையோ அதோடைய அட்ரஸையும் டைப் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஸ்கூல் பின்கோடு இதையும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்கூல் பின்கோடு டைப் பண்ணிக்கணும் அடுத்தது சப்ஜெக்ட் வைஸ் மார்க்ஸ் பிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் பயோடெக்னாலஜி இந்த சப்ஜெக்டோடைய மார்க்ஸை வந்து என்டர் பண்ணணும் பாசிங் ஸ்டேட்டஸ் அந்த அந்த கரஸ்பாண்டிங் சப்ஜெக்டோடைய பாசிங் ஸ்டேட்டஸ் எஸ் அந்த எஸ் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் மேக்ஸிமம் மார்க் ஃபிசிக்ஸோட மேக்ஸிமம் மார்க் என்ன அப்புறம் வந்து அவங்க அப்டைண்டு மார்க் அவங்க எவ்வளோ மார்க் எடுத்தாங்க மேக்ஸிமம் மார்க்னா டோட்டல் மார்க் அவங்க எடுத்த மார்க் வந்து அப்டைண்ட் மார்க் இதை வந்து ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஆர் பயோடெக்னாலஜி இந்த மூணு சப்ஜெக்டுக்கும் என்டர் பண்ணணும் அப்ளிகேஷன் டீட்டெயில்ஸில் எல்லா டேட்டாஸும் என்டர் பண்ணதுக்கு அப்புறம் சேவ் அண்ட் நெக்ஸ்ட் கொடுக்கணும் அடுத்த ஸ்டெப் வந்து அப்ளை ஃபார் செக்ஷன் இங்கே வந்து நம்ம எந்த குரூப்க்கு அப்ளை பண்ண போகிறோம் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ்னா அதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஓப்பன் சீட் அதாவது எய்ம்ஸு ஜிப்மர் இதெல்லாம் இதுக்கு இதெல்லாம் நம்ம அப்ளை பண்ண போகிறோம்னா இந்த ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அடுத்து வந்து பிஎஸ்சி நர்சிங் சென்ட்ரல் இன்ஸ்டியூட் ஓப்பன் சீட் இந்த ஆப்ஷன் இருக்கும் டீம்டி யூனிவர்சிட்டி ஆப்ஷன் இருக்கும் இதுக்கு அப்ளை பண்ணுறதா இருந்தாக்கா இந்த டீம்டி யூனிவர்சிட்டி ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் நெக்ஸ்ட் வந்து ஆம்டு ஃபோர்சஸ் மெடிக்கல் காலேஜஸ் ஆப்ஷன் இருக்கும் அதாவது அப்ளை ஃபார்ல வந்து ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன்
ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் மட்டும் செலக்ட் பண்ணனாக்கா அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் வந்து எவ்வளோ ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னா பதினோராயிரம் பே பண்ணணும் அதாவது கவுன்சிலிங் ஃபீ நான் ரீஃபண்டபிள் ஆயிரமும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் அது வந்து ரீஃபண்டபிள் பத்தாயிரமும் டோட்டலாக பதினோராயிரம் அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ் பே பண்ணணும் இதுவே எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் இருந்தால் அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பே பண்ணணும் அவங்களுக்கான கவுன்சிலிங் ஃபீ நான் ரீஃபண்டபிள் ஐநூறு செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து அஞ்சாயிரம் ஸோ டோட்டலாக எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி அண்ட் பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ் வந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுரூவா பே பண்ணணும் செக்ஷனில் ஆல் இண்டியா கோட்டா ஃபிஃப்டீன் பர்சன்டேஜ் ப்ளஸ் ஓப்பன் சீட் அதாவது எய்ம்ஸ் ஜிப்மர் இதெல்லாம் செலக்ட் பண்ணாலும் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து அன்ரிசர்வ்டு கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து பதினோராயிரமும் எஸ்சி எஸ்டி ஓபிசி பிடபிள்யூடி கேண்டிடேட்ஸ்க்கு வந்து அஞ்சாயிரத்தி ஐநூறுவாயும் பே பண்ணணும் நீங்கள் அப்ளை ஃபார் செக்ஷனில் டீம்டு யூனிவர்சிட்டி செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா எல்லா கேட்டகரி கேண்டிடேட்ஸும் எவ்வளோ ஃபீஸ் பே பண்ணணும் அப்படின்னா ரெண்டு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் அதாவது டூ லேக் அண்ட் ஃபைவ் தௌசண்ட் ருபீஸ் பே பண்ணணும் இதில் கவுன்சிலிங் ஃபீ நான் ரீஃபண்டபிள் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் செக்யூரிட்டி டெபாசிட் வந்து ரீஃபண்டபிள் டூ லேக்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ரெண்டு லட்சத்தி அஞ்சாயிரம் டீம்டு யூனிவர்சிட்டிக்கு பே பண்ணணும் அடுத்த ஸ்டேஜ் வந்து கான்டாக்ட் டீடைல்ஸ் இங்கே வந்து கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸ் பெர்மனன்ட் அட்ரஸ்லாம் என்ட்ரு பண்ணும் கரஸ்பாண்டன் அட்ரஸில் ஃபஸ்ட்டு என்ன கேட்டிருப்பாங்கன்னா ப்ரிமிசஸ் நம்பர் ஆர் வில்லேஜ் நேம் ப்ரிமிசஸ் நம்பர்னா உங்கள் பில்டிங்கோட நம்பரு வில்லேஜ் நேம் என்ட்ரு பண்ணணும் அடுத்தது லொக்காலிட்டி சிட்டி ஆர் டவுன் இந்த நேம் என்ட்ரு பண்ணணும் அடுத்தது வந்து உங்களுடைய கண்ட்ரி இந்தியான்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டேட்டு தமிழ்நாடுன்றதை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் உங்களுடைய டிஸ்ட்ரிக் நீங்கள் எந்த டிஸ்ட்ரிக்கை சேர்ந்தவங்களோ அந்த டிஸ்ட்ரிக்கை செலக்ட் பண்ணிக்கணும் அப்புறம் வந்து உங்களு ஊருடைய பின்கோடு என்ட்ரு பண்ணிக்கணும் ஆல்டர்னேட் கான்டாக்ட் நம்பர் ஆல்டர்னேட் இமெயில் காட்டும் யூஜி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எக்ஸாமுக்கு நீங்கள் அப்ளை பண்ணிங்க இல்லையா அந்த அப்ளிகேஷனுக்கு யூஸ் பண்ண அதே ஃபோட்டோ இங்கே காட்டும் அடுத்து வந்து கேண்டிடேட்ஸ் நேம் ஃபாதர் நேம் மதர் நேம் டேட் ஆஃப் பர்த் இந்த டீட்டெயில்ஸ்லாமும் இருக்கும் ஜெண்டர் நேஷ்னலிட்டி ரிலீஜன் கேட்டகரி அதெல்லாம் இருக்கும் இஸ் எலிஜிபிள் ஃபார் ஆல் இண்டியா கோட்டா எலிஜிபிள் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு எஸ்ன்றதை காட்டும் அப்புறம் ரேங்க் டீட்டெயில்ஸில் வந்து ஆல் இண்டியா ரேங்க் நீட் யூஜி மெடிக்கலோடைய ஆல் இண்டியா ரேங்க் என்னவோ அதையும் இங்கே காட்டும் இது மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் காட்டும் அதாவது இந்த எல்லா டேட்டாவும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு டிக்ளரேஷனை ரீட் பண்ணி அதையும் டிக் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் சேவ் அண்ட் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுக்கணும் இந்த இந்த ஃபார்மில் ஃபைனல் சப்மிட் கொடுத்ததுக்கப்புறம் இது மாதிரி ஒரு பாப்அப் மெசேஜ் ஓப்பன் ஆகும் தீஸ் கிரெடென்ஷியல் வில் பி யூஸ்ட் ஃபார் சீட் அலாட்மெண்ட் ஸோ கைண்ட்லி வெரிஃபை ஆல் த டீட்டெயில்ஸ் கேர்ஃபுல்லி பிஃபோர் சப்மிஷன் ஒன்ஸ் சப்மிட்டட் தீஸ் கிரெடென்ஷியல் கேனாட் பி சேஞ்ச்ட் அகைன் டூ யூ விஷ் டு ஃபைனல் சப்மிட் அதாவது நீங்கள் கொடுத்த கிரெடென்ஷியலாக தான் சீட் அலாட்மெண்ட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ பிஃபோர் ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு செக் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணணும் ஆல் இண்டியா கோட்டா கவுன்சிலிங்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை பே பண்ணணும் கோட்டாவுக்கான ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸை பே பண்ணுறதுக்கு மோட் ஆஃப் பேமெண்ட்டில் ஆன்லைன் பேமெண்ட்டை செலக்ட் பண்ணணும் அடுத்தது வந்து கேண்டிடேட் கன்சென்ட்டில் ஐ அக்ரி அப்படின்ற டிக்ளரேஷனை கொடுத்துட்டு ப்ரொசீட் பண்ணணும் ஃபைனலாக இந்த நீட் யூஜி கவுன்சிலிங் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கான அப்ளிகேஷன் ஃபார்மை ஃபைனல் சப்மிட் பண்ணதுக்கப்புறம் நெட் பேங்கிங் யூஸ் பண்ணி பேமெண்ட் பண்ணணும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னாக்கா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நிச்சயம் வெல்வோம் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் தேங்க